Okey, sekarang kita akan jalankan aktiviti seterusnya iaitu untuk menentukan sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah plastik resina, plastik berwarna, kertas turas. Okey, kertas turas. Kemudian kertas berwarna batang aiskrim dan juga cawan lutsina okey atau cawan plastik kemudian kita perlukan objek okey ini sebagai objek bagaimana kita nak jalankan mari kita tengok langkah yang pertama untuk menjalankan aktiviti ini anda boleh merujuk muka, uh, buku teks muka surat 148 Okey, untuk langkah yang pertama, letakkan satu objek di bahagian hadapan anda. Okey, pastikan semasa menjalankan uh, aktiviti ini, uh, anda dapat melihat objek yang berada di hadapan. Okey, untuk menentukan objek yang akan dikaji nanti, bahan-bahan yang akan dikaji, sama ada cahaya boleh menembusi objek tersebut. Kita mulakan dengan objek yang pertama iaitu plastik lutsina. Ambil plastik lutsina. Okey, ni plastik lutsina. Okey. Letakkan di hadapan mata anda. Okey. Adakah anda dapat melihat objek? Okey. Objek robot dapat di dilihat. Seterusnya kita tukar bahan dengan plastik berwarna. Okey, letak plastik berwarna di hadapan mata anda. Adakah anda dapat melihat objek robot? Okey, objek robot tidak dapat dilihat. Okey, jadi maknanya cahaya tidak menembusi plastik berwar berwarna. Okey, seterusnya kita ambil cawan plastik lucina. Okey. Cawan plastik lucina Letak di depan mata anda Adakah anda dapat melihat? Okey Objek dapat dilihat Bermakna Cahaya boleh menembusi Cawan lucina Okey Tapi tidak dengan jelas Objek tidak dilihat dengan jelas Bermakna cahaya hanya menembusi Objek sepah Separuh hanya sebahagian cahaya sahaja yang boleh menembusi objek nampak tapi tidak jelas. Seterusnya kita teruskan dengan kertas suri. Letakkan di hadapan mata anda. Adakah anda dapat melihat objek robot? Okey. Jika tidak dapat dilihat, maksudnya cahaya tidak dapat menembusi kertas suri. Jadi objek tidak dapat dilihat. Okey, seterusnya kita ambil batang aiskrim. Okey, batang aiskrim letakkan di hadapan mata anda. Okey, adakah anda dapat melihat objek robot? Okey. Objek robot tidak dapat dili dilihat. Maksudnya Cahaya tidak boleh menembusi batang aiskrim. Cahaya tidak boleh menembusi batang aiskrim. Itu adalah inference kita. Okey. Kemudian kita teruskan dengan kertas berwarna. Apa akan jadi? Adakah kita akan dapat lihat objek? Okey, letakkan di mata anda. Adakah objek robot dapat dilihat? Okey, objek robot tidak dapat dilihat. Jika tidak dapat dilihat, bermakna cahaya tidak boleh menembusi kertas berwar berwarna. Jadi, objek tidak dapat dilihat dengan jelas. Okey. Jadi, 